இனிய நேயர்கள் அனைவருக்கும் அடியனின் பணிவான வணக்கங்கள் சந்திர பரிகாரம் என்கின்ற தொகுப்பை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் மனசு தான் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான ஒரு மூலம் காரணம் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மனசாக இருக்கக்கூடிய நாமளும் நம்மளை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி முன்பு தலைப்பில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு கடந்த பதிவோடு இது தொடர்பு கொண்டது தான் இது ஒரு வேற ஒரு விஷயம் இது அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்க வரணும் என்னது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரு மறைன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கிரகத்துக்கு எதிர்மறைன்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நிஜம்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நிழல் ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தோம் நல்லது அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிற போது கெட்டதுன்னு ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நம்ம மனித வாழ்க்கையில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு ரெண்டு தத்துவங்களாக தான் இறைவன் படைச்சிருக்க வருவார் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் ஒரு எதிர்கட்சி ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆணுன்னா ஒரு பெண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் ஒரு ஹீரோனா ஒரு வில்லன் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இப்படி எல்லாமே வாழ்க்கையில் தொடர்ச்சியாகவே நமக்கு வந்து இறைவனாலேயே வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் தான் இது நாமளாக உருவாக்கிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வேறு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ன்றது நிச்சயமாக உண்டு அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு மனிதனுடைய விதி பொதுவாக சொல்லுவாங்க எல்லோரும் மனுஷனுக்கு விதியின் பிரகாரம் தான் எல்லாம் நடக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதின்னா எப்படி எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த ஒரு மனிதருக்கும் இரண்டு விதி உண்டு ஒரு விதி கிடையாது இரண்டு விதி உண்டு எந்த ஒரு வினைக்கும் எதிர் வினை உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதே போல ஒரு வினை ஒரு எதிர் வினை ஒரு விதி அதனுடைய எதிர் விதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு விதியோடு தான் ஒரு மனிதனாக பட்டவன் பிறக்கப்படுறான் இந்த விஷயம் புரிஞ்சிக்காம தான் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல சங்கடங்கள் பல கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்காமலேயே போகிறோம் அது என்ன விதி அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வரலாம் என்னென்ன நாம் பிறக்கிறோம் பிறக்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒரு நேரத்தில் நம்ம பிறக்கிறோம் பிறக்கிற போது நம்ம தேதி மாதம் வருஷம் எல்லாம் குறிச்சுக்கிறோம் டைம் குறிச்சுக்கிறோம் அப்படி கம்ப்யூட்டர் தட்டி பார்க்குறோம் இப்போ ஜாதக கட்டங்கள் என்ன இருக்குது என்ன நட்சத்திரம் என்ன தசை நடக்குது எந்தெந்த கிரகம் எங்கெங்கே உட்காந்துருக்கோம் நம்முடைய லக்கணம் என்ன நட்சத்திரம் என்ன ராசி என்ன எல்லாம் பார்க்க வரும் இது நம்மளுடைய ஒரு விதி அப்போ இந்த ராசியில் அதுலேருந்து வரக்கூடிய தசாபுத்திகள் என்னென்னவோ இந்தந்த காலகட்டத்தில் உனக்கு இப்படி இப்படி இருக்கும்பா உனக்கு இப்படி தடைகள் வரும் நல்லா வாழ்க்கையில் நல்லா உயர்ந்து வருவேன் இப்போலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ராகு கேது பயிற்சி சனி பயிற்சி குரு பயிற்சி பலலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இதெல்லாம் பார்க்குற போது இந்த ஜோதிடமான சம்பந்தமான ஒரு வகையான விதி நமக்கு பிறக்கிற போது அமைஞ்ச ஒரு கட்டத்தோட இணையக்கூடியது இந்த ஜாதகத்தால் நம்ம விதி நடக்கல நம்ம பிறக்கிற போது எந்தெந்த கிரகங்கள் எங்கெங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளை யாராரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்மளை யார் யாரெல்லாம் ஆட்சி ஆள போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதி ஒன்று உண்டு இன்னொரு விதி ஒன்று இருக்க வருது அது என்ன விதம் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விதி எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் மாறுபட்ட ஒரு விதி அப்படின்னா கர்ம வினை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விதி இந்த கர்ம வினை அப்படின்னா அந்த கர்ம வினையில் பாவ சக்தியும் இருக்கும் புண்ணிய சக்தியும் குறிப்பாக இருக்கிறோம் இந்த கர்ம வினை என்று சொல்லக்கூடிய விதி வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இரண்டாம் விதியாக நடக்கூடியது இந்த விதியை தான் யாராலையும் கணித்து சொல்லவே முடியாது சித்தர்களால் தான் முடியும் ஞானிகளால் முடியும் ஒரு ஞானம் பெற்றவங்களால் மட்டுமே சொல்ல முடிய ஒரு வழியே சராசரியாக இருக்கக்கூடிய ஜோசியர்களாலெலாம் கணித்து சொல்லிடவே முடியவே முடியாது இந்த வினை ஒன்று எல்லோருக்கும் இருக்கிறத புரிஞ்சிக்காத போது தான் எனக்கு ஜோசியும் போய் எல்லா ஜோசியரும் நான் பார்த்துட்டு யார் சொன்னால் எனக்கு சரியாக இல்லைன்னு சொல்ல வருவாங்க குரு பேர்ச்சியாக நல்லா போட்டாங்க ஒன்று கூட யார் சொன்னால் நடக்கவே இல்லைங்க ஏதோ பத்து பர்சன்ட் நடந்தது தொண்ணூறு பர்சன்ட் நடக்கவே இல்லைன்னு சொல்ல வருவாங்க காரணம் இந்த கர்ம வினை என்று சொல்லக்கூடிய பாவ புண்ணிய விதி ஒன்று நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நாம சேகரித்து வச்சிருக்கிற ஒரு சொத்தான ஒரு விதி என்று நம்ம கூட வரும் இந்த கர்ம வினை விதியோடு ஒத்ததாகத்தான் நம்ம ஜாதகமும் அமையக்கூடிய நிலைகளும் குறிப்பாக அமைய வந்தாலும் கூட அந்த விதி ஒன்றும் செயல்பட வரும் நம்முடைய கர்ம வினை விதி என்றதும் ஒன்றும் செயல்பட்டாக வரும் இதை எப்படி அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்க்குற போது ஒரே நேரத்தில் பிறக்கக்கூடிய இரண்டு பேர் ஜாதகத்தை பார்க்குற போது ஒருத்தன் ஓஹோன்னு நல்ல வல்லமையாக இருக்க வருவான் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அடிமட்டத்தில் வேதனைகள்லாம் பட்டுட்டு இருக்க வருவான் என்ன காரணம் அவனுக்கு அமைஞ்ச அப்பா அம்மாவா அவனுக்கு அமைந்த சூழல்களா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகம் ஒன்றா இருந்தால் அதன் பிரகாரம் தானே எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நடக்கணும் அது ஏன் மாறி மாதிரி நடக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய பொண்ணு அவன் விதி என்னவோ தெரியலப்பா என்ன அதை ஸ்டாக்காக தடிக்குது தெரியலன்னு சொல்லி மழுப்பெல்லாம் வருவாங்க உண்மை அது கிடையாது ஒரே இருக்கிற விஷயம் அவனுடைய கர்ம வினை என்று சொல்லக்கூடிய விதி வேறு இவனுடைய கர்ம வினை என்று சொல்லக்கூடிய விதியாகப்பட்டது வேறுவராக இருக்க வரும் இது
ஜாதக பாவங்கள் ஒன்றா இருந்தாலும் அதுவும் நம்மளோட ட்ராவல் பண்ணும் அந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த நேரத்தில் எதாவது எப்படி எப்படின்றது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனால் எல்லா காலகட்டத்திலுமே ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரையில் கஷ்டப்பட்டவங்களும் நிறைய பேர் வந்து கணக்கெடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலேருந்தே கஷ்டமே தெரியாமல் வளர்ந்து வந்தவங்களும் உண்டு நமக்கே ஒரு ஏக்கமாக இருக்கும் ஏங்க அவங்கள விதியே வேலை செய்யாதா எங்களுக்கு தான் ஏழை சனின்றீங்க கெட்ட நேரம்னு சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு எந்த கெட்ட நேரம் இருக்குது எல்லாமே எப்பவுமே நல்லாவே இருக்க வருது அப்படிலாம் நிறைய பேர் ஏக்கமாகலாம் எங்கள் கிட்டே கேட்குறதுலாம் குறிப்பாக உண்டு அப்போது நம்ம சொல்கிற போது அவங்க அவங்க விதிங்க அப்படி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் எல்லா ஜோசியரும் மழுப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வருவாங்க உண்மையான விஷயம் தான் இவ்வளோ தாங்க நம்முடைய பாட்டனர்கள் அப்படியே முன்னோர்கள் கொண்டு வந்த பாவ புண்ணிய வினைக்கேற்றா போல தான் நமக்கு ஜோதிடத்தில் அமைந்த கிரகங்களாகப்பட்டவங்க ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒவ்வொரு உறவு முறைகள் அவங்க அழகான முறையில் அங்கிருந்து பிரதிபலிக்க செய்ய வருவாங்க நம்ம கொண்டு வந்த வினையாகப்பட்டது அளவுக்கு அதிகமான நன்மையான வினையை நம்ம கொண்டு வந்திருந்தோம்னா அந்த ஜோதிடத்தில் இருக்கிற கிரகங்களும் நமக்கு நன்மையே செய்வாங்க முன்பு பதிவில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் பதினெட்டு அடங்கல்கள் இருக்கு ஒரு கிரகத்துக்கு இன்னொரு எதிர்மறையான விஷயமும் இருக்கு இந்த உடம்புல ரெண்டு பாம்புகள் பின்னாடி போல உடம்புல வந்து சுத்திட்டு இருக்க வருது எந்த ஒரு கிரகத்துக்கும் ஒரு எதிர்மறை ஆற்றல் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா நேர்மறை ஆற்றல் ஒன்று எதிர்மறை ஆற்றல் ஒன்று புண்ணிய கணக்கை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நேர்மறை ஆற்றல் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் எப்பயாச்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த எதிர்மறை ஆற்றல் வேலை செய்யும் நம்மளை கொஞ்சம் மக்கள் பண்ணும் சங்கடத்தை கொடுக்க வரும் எப்பவுமே இருக்க வராது இதுவே நம்ம வந்து பாவ கணக்கு தான் அதிகமாக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எதிர்மறை ஆற்றல் தாங்க ஒரு கிரகத்தை கிட்ட வந்து நம்ம வந்து வெளிப்பட வரும் அதுதான் என்ன சொல்ல வரும் நம்ம வந்து ஒரு கிரகம் தோஷமாக இருக்கு இந்த கிரகம் எனக்கு வந்து அஷ்டமாதிபதி அதாவது என்னை வந்து கெடுத்துட்டாரு இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்க வருவோம் ஆனால் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நேர்மறை ஆற்றலாக ஒரு கிரகம் இருக்கதா எதிர்மறை ஆற்றலாக ஒரு கிரகம் இருக்கதான் நம்ம ஜாதகத்தை பார்த்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வரணும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம இந்த பாவ புண்ணிய கணக்கை நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அல்லது நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் சரியாக இயங்கிட்டு இருந்தாலும் நம்மளை ஏதோ ஒன்று பின்தொடர்ந்து வந்து நம்மளை தடுத்துக்கிட்டே இருக்க வரும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் தடுப்பாற்றலும் ஒரு சக்தி இருக்குது எதிர்பாற்றலும் ஒரு சக்தி இருக்குது நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க நல்லா சுகவாசியாக வாழக்கூடிய ஒரு சக்தின்னு ஒன்று நம்மளை வந்து மேலும் மேலும் முயற்சியே பண்ணாமலே நம்மளை வெற்றி அடைய வச்சுக்கிட்டே இருக்க வரும் நாம் சும்மா இருப்போம் நம்மளை வழியே யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்மளை முன்னுக்கு ஏற்றி விட்டு போயிடுவாங்க நிறைய நடிகர்கள்ல சொல்லலாம் நிறைய அரசியல்வாதிகள்லாம் சொல்ல வரலாம் ஏன்னா பிரபலங்களை சொன்னால் தெரியுன்ற முறையில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் பின்னணிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்களும் இருக்க வருவாங்க நிறைய பேர் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் ஒரு லக்கில் வந்தவங்களாம் இருப்பாங்க அந்த லக்கில் வந்தவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு இயல்பாகவே இன்னொருத்தராலே அவங்களே வழி காமிச்சு அவங்களை வந்து உயரை கொண்டு போயிடுவாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் விசேஷமாக எடுத்து கொண்டு போவாங்க ஒரு சிலர் என்ன தான் பண்ணால் சரி ஒரு சக்தி தடுத்துக்கிட்டே இருக்க வரும் ஒரு நிறைய பேர் பார்த்தீங்க நிறைய வந்து திறமைகள்லாம் இருக்கும் நிறைய வித்தைகள்லாம் இருக்க வரும் ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் பார்த்தா பல தடைகள் இருக்கும் ஒன்று ஒருத்தர் எழுத்து எழுத்து போராடி 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 ஜெயிச்சுட்டு மேலே வரவங்களும் நிறைய பேருக்கு வருவாங்க இந்த மூன்று விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஒரு விஷயங்கள் தாங்க நம்மளுடைய கர்ம வினை என்று சொல்லக்கூடிய விதியும் நம்முடைய ஜோதிடத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டங்கள் கிரகங்களுடைய இயக்க விதிகளும் பார்க்கும்போது நம்மளை இயக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த இரண்டு இயக்கங்களும் எதை சம்பந்தப்பட்டு இருக்க வரும் அப்படின்னு பார்க்குற போது இந்த பதினெட்டு அடங்கல்களில் ஒன்பது கிரகங்கள் செயல்பட்டு இருக்கு பஞ்ச போதம் செயல்பட்டு இருக்க வருது இது நேர்மறை ஆற்றலாக இருக்குதா எதிர்மறை ஆற்றலாக இருக்குதா இதுதான் ராகு கேதுன்னு கூட சொல்ல வருவாங்க நேர்மறை ஆற்றல் எதிர்மறை ஆற்றல் எதிர்மறை ஆற்றல் என்பது தீய பலனை மட்டுமே வாழ்நாளில் கொடுக்க வரும் நேர்மறை என்றது வந்து நல்ல பலனை மட்டுமே கொடுக்க வரும் எப்படி தப்பிச்சுக்கலாம் இதில் எல்லாருக்குமே முழுமையாக எதிர்மறை ஆற்றல் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நேர்மறை ஆற்றல் மட்டுமே தான் ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் ஜாதகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும்ன்றதும் சொல்லவே முடியாது இது கூடல் குறைச்சலாக இருக்க வரும் நேர்மறையான சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய கிரகங்கள்லாம் நமக்கு சாதகமாக இருக்கிறது வச்சுக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி நல்லபடியாக அழகான முறையில் வந்துடலாம் ஜாதகத்தில் கிரகங்கள்லாம் நல்ல யோகத்தோடு நல்லா சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கையில் யோகமாகவே இருக்க மாட்டா ஏன்னா ஒரு பிறக்கிற போது ஒரு உயிர் பிறக்கிற போது எந்தெந்த கிரகம் எங்கெங்கே இருக்குன்றது காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கூட கர்ம வினை என்று சொல்லக்கூடிய விஷயமாக பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஏட்டில் தெரியாது ஒரு ஜாதகம் பார்க்க வரக்கூடி
இதில் உங்கள் விதி முதல்ல என்ன சொல்ல வருது நீங்கள் எப்படி வாழுன்றதை உங்களுக்கு சொல்ல கொடுக்க வருது இது போல் வாழுன்றதை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வருது ஆனால் நம்ம எதை பின்தொடர வரணுன்றதை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல் உங்களுடைய தந்தையார் வாழ்க்கை முறை என்ன உங்கள் தாத்தா பாட்டி வாழ்க்கை முறை என்ன அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் எப்படி இருந்தது ஒரே சம்பவம் அடுத்தடுத்து பின்னோக்கி அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்க வருதா அந்த சம்பவம் நம்மையும் வாழ்க்கையை பின்தொடர வருதான்றதா நீங்கள் கொஞ்சம் கணக்கெடுக்க வரணும் சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தாவுக்கு ரெண்டு கல்யாணம் நடந்திருக்கும் அப்பாவுக்கு ரெண்டு கல்யாணம் நடந்திருக்கும் பிள்ளைக்கும் அதே மாதிரி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் குறிப்பாக கொடுக்க வரும் சில வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிள்ளைனா ஆகாது ஒரு நாலு பிள்ளை பிறந்தால் ஒரு பிள்ளை இறந்து போகும் இப்படி சில சம்பவங்கள் தொடர்ச்சி வரும் சிலருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்பா சொத்தே கிடைக்காது வாழை வாழை தொடர்ச்சி அப்படி வந்துட்டே இருக்கும் சில சம்பவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சம்பவம் கூட அப்படி படிப்படியாக வரும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கவனிக்கவே மாட்டாங்க இது கவனிக்க வரணும் வம்சத்தில் என்ன நடக்குது அது நம்ம அப்பாவை நல்லா டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரியும் உங்கள் வம்சத்தில் எது போன்ற தடைகள்லாம் நடந்திருக்குது வாழ்க்கையில் நமக்கு பிடிக்காத ஒரு பிரச்சனைகள் வச்சு வரலாம் விஷயங்கள் அதே போல் உங்கள் அப்பாவுக்கு நடந்ததா நீங்கள் எப்பயாவது கேட்டு தெரிஞ்சதுண்டா இதை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் பரம்பரையில் வரும்போது ஈஸியாக நம்ம வினைகள் என்னன்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாமளே நம்ம ஜாதகத்தை பார்த்து ஒரு ஞானியை தான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு கைத்தேர்ந்து ஜோசியாக சொல்லல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே சரி நம்முடைய வினையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம முதல்ல ஒரு முன்பதிவில் சொல்லியிருந்தோம் பாருங்கள் இந்த மனசு எதை நோக்கி இருக்கு நம்முடைய இந்த உடலுடைய சக்தி பாவம் என்ன நம்முடைய விஷயங்கள் இரண்டையும் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஆத்மா என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய முன்னோ சக்தியோட நம்ம முன்னோ வாழ்ந்தவங்களுடைய சக்தியோட இந்த உடம்பு கொடுத்தவங்களுடைய சக்தியோட இணைஞ்சு வரக்கூடிய ஒரு பயணம் அந்த பயணத்தை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டா கூட சரிங்க நம்ம ஈஸியாக கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சல எது வகையான சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடக்குதோ அந்த சம்பவத்தில் தான் ஏதோ நம்ம பெரியவங்க வந்து ஏதோ ஒரு வினையை பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுபோல் நல்ல சம்பவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நடக்க வரும் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை நம்ம கொஞ்சம் முன்னோக்கி நம்ம பெரியவங்களை கேட்டு கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த சம்பவத்தில் நிறைய புண்ணியங்களை பண்ணியிருக்கிறாங்க சில விஷயங்கள் நமக்கு இதில் வந்து நேர்முறையான விஷயங்கள் நமக்கு தொடர்ச்சியாக நடக்குது அப்போ அதை எப்படி அதிகப்படுத்தலான்றது நீங்கள் ரொம்ப அழகான முறையில் தெரிஞ்சுக்க வரலாங்க ஆக இந்த பிறவி விதி நிலையில் பார்க்குற போது எல்லோருக்குமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சராசரியாக அனைத்து மனிதருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு விதி தான் உண்டு ஒரு விதி கிடையாது அப்போது இந்த இரண்டு விதி தன்மையில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஜாதக கட்டத்தை பார்த்து நம்ம கணிக்கூடிய விஷயங்களில் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க வரோம் அது வினைகளில் நேர்முறையான விதி நிலை உங்களுக்கு கர்ம வினை இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு அது ஒரு வகையில் பயணம் பண்ணும் அது யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஞான பாவத்தில் ஏதோ நல்ல புலமை வாய்ந்த ஜோதிடர்கள் நிறைய பேர் இருக்க வராங்க அவங்களால அழகான முறையில் சொல்ல முடியவரும் ஓரளவுக்கு தான் எல்லாமே சொல்லிட முடியாது கர்ம வினை விதின்றதை எல்லாராலையும் சொல்ல முடியவே முடியாது விதியை பிரமன் ஒருவனே அறிவான்னு சொல்ல வருவாங்க அதுக்கு தான் ஏன்னா அவர் தான் படைச்சவர் அவருக்கு தான் தெரியும் நீ என்னென்னலாம் அனுபவிக்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்க வருதுன்னு ஜோதிடத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம இப்படி தான் பயணம் பண்ணணும் இப்படி தான் நடந்தோம் இந்த காலகட்டத்தில் பொறுக்கணும் இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் வந்து எழுச்சியாக வேலை செய்ய வரணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க வரலாம் அப்போ இந்த கர்ம வினைன்ற ஒன்று நம்மளை அதிகமாக பற்றி இருக்கிற பட்சத்தில் தான் குரு பயிற்சி சரியில்லை சனி பயிற்சி வந்தால் கடுமையாக தாக்க வர்றது ராகுகேது பயிற்சி வந்தால் கடுமையாக தாக்க வர்றது இது போல விஷயங்களை வச்சு நம்மளுடைய கர்மம் முதல்ல நம்ம வந்து உணர்றதுக்கு பார்க்க வரணும் ஆகையில் இந்த அழகான முறை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த இரண்டு விதிகளையும் நம்ம வந்து உணரலை அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பரிகாரமும் ஈடுபடாது வாழ்க்கையில் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட கதை தான் நம்ம வாழ்க்கை அதனால் ஜோதிட பாவத்திலையும் சரி தாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கினால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் வந்து சரியான பயணத்தை உங்களால் மேற்கொள்ள முடியும் இல்லைன்னா முடியாது மீண்டும் ஒரு நல்ல தலைப்பில் அடுத்த தலைப்பில் சந்திக்க வரலாம் நன்றி வ